どうも、きみまるです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。先日、こちらのバルミューダザポットとこの山膳の電子ケトル、これらの比較動画っていうのを公開しまして、すでにね、大勢の方にご視聴いただきました。ありがとうございます。結構ね、視聴者さんの中にこう、電子ケトルに興味関心を持ってくださってる方が想像以上にね、多いんだなと思ったんですけど、そんなね、コメントの中に、きみまるさんはフェローの電子ケトルを買いそうなイメージがあったみたいなのね、見つけたんですけども、もさすがですというかね、実際ギリギリまでフェローの電子ケトルのね、購入検討は実はしていました。で、結局ね、いろいろ考えてこちらの山膳を買ってしまったんですが、まあこれめちゃめちゃいい電子ケトルなんですけども、まあそんな中ですね、その比較動画をご覧いただいた、このフェローをはじめ、世界のコーヒー器具を国内で取り扱っている京都のクラスさんからですね、なんとこのフェローの電子ケトル、こちらと、あとですね、こういうエイプリルプアオーバーブリューイングキットという新しい形のドリッパーセットを送っていただいてしまったので、これらをですね、今日は実際に使ってみて率直なレビューをしてみたいと思います。思わぬ形でこちらのフェローを体験できることになったので、購入検討されている方のね、参考になったら嬉しいです。あと、今回この動画をご覧いただいた方限定の 10% オフクーポンっていうのもね、発行していただけたので、10% なんで結構でかいですよね。このね、動画を見て、もしこのケトル欲しいなと思った方は、クーポンコードをね、使ってみてください。はい、そんなわけで今日はこちら、フェローの電子ケトル、スタック EKG のレビューをしていきたいと思います。はい、こちらがフェローの電子ケトルスタック EKG ですね。色はブラックです。めちゃめちゃかっこいいですよね。ちなみにこれホワイトもあります。フェローってもともとアメリカのサンフランシスコのブランドなんですが、これはちゃんと日本仕様になっていて、コンセントもちゃんと 100V の2ピンのものなので、日本の家庭のコンセントにもそのまま挿して使えます。まずデザインですね。デザインめちゃめちゃかっこよくないですかこれ。デザインに関してはもうね、文句なし僕はかっこいいと思います。ね、この高級感のあるマットなブラックの質感と、ここにね、入ってる、ワンポイントで入ってるシルバーもかっこいいですし、このね、形状、ここの部分とかね、なんか枝みたいな感じのグリップで、ちょっと有機的な感じにも見えるというんですかね、かっこいいですよね。ここに親指を乗せて、こう注ぐって感じですね。親指をここに当てて、こう注ぐことで、バランスがね、すごい取りやすい。作りになってるんですよねエルゴノミックなデザインになってますあとこのベース部分もめちゃめちゃかっこいいですよねこちらもねマットブラックでここにこう乗せて使えますけど電源がここでで温度調整はこのダイヤルを回すという形で,であとは液晶がついてるだけでこういうねすごいミニマムな作りになっていますこちらサイズ感ですが、ベースに乗せたサイズは横幅が 29.2 センチ。で、奥行きが 17.1 センチ。高さが 17.5 センチということで、バルミューダが横幅 26.9 センチで、奥行きが 14.2 センチ。高さ 19.4 センチで、で、山膳が幅が 28.5 センチで、奥行きが18センチで、で、高さが 22.5 センチということなので、横幅は山膳よりは少し広くて、で、奥行きは山膳より少し狭くて、で高高さに関しては一番低いですねでケトル本体の重さこちらは 820g なのでちょっとね重さは感じますねでヤマゼンとバルミューダはどっちもね 600g だったのでそれに比べるとスマホ1台分ぐらいとかですかねちょっと重い感じですねアメリカ製っていうのもあるかもしれないんですけどこのグリップもねちょっと太めなんですよね若干。まあでも、バルミューだとそんなに大きく変わらないかもしれないですけどね。ちょっと太めといえば太めなので、人によってはね、持ちにくさを若干感じる方もいるかなと思うんですけど、でも今見た感じ、バルミューダが持てればそんな問題ないんじゃないかなと思います。あと、ここに親指をかけるんですが、このグリップから親指までのこの距離がですね、まあちょっとだけ長いかなというところもあるので、僕でも少しだけ遠いかなという感じはするので、手が小さい方だとね、多少持ちにくさは感じるかもしれないですねでも多少ですねめちゃめちゃ持ちにくいって感じでは全然ないです欲を言えばぐらいな感じですね割と安定して注げそうな気はしますでこちら最大容量は 900ml 入るのでヤマゼンバルミューダより大容量ですねバルミューダが 600ml でヤマゼンが 800ml だったかなまあ、それらに比べると一番容量は入ります 900ml 入れるってことねそんなないかもしれないんですけどもお店とかで使う方はねやっぱいいのかもしれないですねでちょっとね実際お水を入れてどれぐらいの重さになるかっていうのも試してみたいと思いますあ今思ったけどこの蓋はスムーズに開けやすいですね
この前この山膳の電子ケトルの蓋が硬すぎてめちゃめちゃ開けにくいから改造していくちょっとここのね爪をへこませて改造するっていうのをね動画でやったんですけど、まあ、結構あれねごめんなさい個体差あるみたいですね僕の蓋はねめちゃめちゃ開けにくかったんですよただまあ視聴者さんの中にもこのね山膳の蓋が開けにくいってコメントくださってる方もたくさんいたし逆に言うと全然そんなことないですって方もねちょいちょいいたのでまあ個体差はあるかもしれないんですけど残念ながら僕が購入したねこの山膳の電子ケトル蓋がねめちゃめちゃ硬かったのでまあちょっとその思い出もあったんですけども今このフェローのケトルこれを開け閉めしてみたらもうめちゃめちゃスムーズですねで中はこういった形のまあ割とシンプルな作りになってますねお手入れしやすそうですでここに 600ml 入れてちょっとね温めたりしてみましょうかねでちょっと持ってみますとうん、まあ 600ml 入れるとねもう総量 1kg 超えになってくるのでまあちょっとね重いは重いですねコーヒードリップする時もまあ1人分だったら 300ml ぐらいだけ入れればいいと思うのでそんなね重さが負担になることもないんじゃないかなと思いますやっぱかっこいいなこう見てもかっこいいですよねうんデザインはだいぶ好きですねやっぱりでこちらフェローの電子ケトルもちゃんとね、温度調整ができます。この前のね、ヤマゼンと同じように温度調整ができます。で、調整の仕方はスイッチがまずここになっていて、これを押すとフェローって文字が出てきましたね。フェローの王にリボンがついていて可愛かったですね。で、今45度になっていて、で、ここのダイヤルをこう回すことで温度調整ができます。で、ダイヤルで今これが調整中の温度で、離すと上に今設定した温度っていうのが出てで今油温がここに出るという形ですねもう今分け始めてますなのでちょっとこれでねダイヤルをいじりまして90度にしましょうかいつも通り、まあ、こうねダイヤルを回して設定するっていうのね僕結構好きですね無印のタイマーとかもねこういうの僕使ってますけどダイヤルで調整できるっていうのはね結構微調整もしやすいので割と好きですねで、あとはお湯が沸くのを待つだけという、そういう設計になってます。ちなみにね、背面で下肢接種の切り替えっていうのもできます。で、この前の比較動画と同じく、沸騰までの時間っていうのもね、見ていきたいと思います。今、600ml 入れていますが、まあね、満水だと結構時間かかると思うので、前回もね、600ml で比較をしたので、600ml 入れたペローの電子ケトルで、ね、どれぐらいの時間で沸くかっていうのをね、ちょっと測ってみたいと思います。はい、では沸かしていきます。スイッチを入れると同時にストップウォッチのスタートボタンを押していきます。せーの、スタート。さあ、100度、設定温度100度で、今水温が21度ですね。で、ここから100度までどれぐらいで沸騰するのかっていうのを見ていきます。ヤマゼンとバルミューダザポットが3分40秒ぐらいだったので,でどちらもねほぼ1秒差ぐらいと僅差だったのでそれに対してねフェローどれぐらいのスピードで沸騰してくれるのかっていうのをねちょっと期待したいとこですねはい1分過ぎまして36度7度まで来てますねさあこれはいいペースなんでしょうかどうなんだろうはい、2分経ちまして温度は56度になりました少しねポットから音が聞こえてくるようになりましたねゴーという音が急に聞こえてくるようになってきましたうん湧いてきてる感ありますねあなんかここからペース上がってる気もするなちょっと一度ずつ上がるスピードが速いですねはい3分経過3分経過で75度ですねここペースちょっと上がってますけどあと30秒40秒でバルミューダとねヤマゼンは沸騰したんですけどペロは追いつくのでしょうかいい勝負なのかなあちょっと遅いのかもしれないなはい3分40秒経ちまして87度というところでバルミューダヤマゼンよりはちょっと沸騰時間遅いですねなんかここに来て1度あたりの温度の上がりスピードが少し緩やかになってきた感じありますね97度で結構時間を費やした感じがしますはい沸騰まだあと2度なんですけどもうすぐね5分経ってしまいますねはい5分経過で99度あと1度あと1度せっかくなんでねちゃんと100度まで行っていただきたいんですけども5分をね回ってしまってますね99度から100度じらしますね残り3度ぐらいで結構タイムロスをしてる感じがあるななんでなんだろうはい100度
100度で5分47秒ということでございましたヤマデンとバルミューダザポットが約3分40秒で沸騰してたのに対してフェローは5分47秒ということで約ね2分以上ですねちょっと沸騰するまでの時間というのはかかってしまいましたちょっと沸騰時間に関しては若干遅いという結果になりましたでこれで背面のホールドボタンをオンにすればこの温度100度をですねそのまま最大60分間保持してくれますちゃんと保温してくれますでは続いてですけどこのノズルですねドリップする時にねどれぐらいやりやすいかっていうのをねちょっと検証してみたいと思いますノズルの感じをね見てみたいんでお湯を落としてみようと思いますおあなんか最初から結構お湯出るまで早いですね山膳とかだとこうお湯落とすまでちょっとね時間かかるんですよなかなかこうお湯が出てこないここで一回少しお湯が溜まる感じがあってこう結構傾けないとお湯が出てこないという感じなんですけどなんとなくフェローは早い気がするなうん早いですねここのお湯が出るまでのスピードがすごい早い気がする早いけど結構細さ安定して落とせますねこれぐらい細く点点点点も落とすことができるし点点点点落とすことができるし傾けていけば結構な勢いで落とすこともできますあでもお湯の太さは最大の太さは結構細いかもしれないな山膳とかもう少し得出た気がする多少ですかね山膳に比べるとほんの少しだけ太さが細いかもしれないまあでもこれも微妙な範囲ですかねそんな極端に違うって感じじゃないですねあとこのお湯の切れいいですね全然ここのところお湯が伝ったりすることもないんでチュンチュンチュンチュンチュンと落としてもうん綺麗にお湯が切れますねこの辺りもいいですねであと湯量がすごい安定して出る感じがあるかもこの細さがぶれないこれ結構安定しない電子ケトル多いんですけどもお湯の細さがすごい安定してどうですかすごい綺麗に同じ太さでお湯の太さずっと同じ太さでずっと落とせてませんこれすごいコントロールしやすそうな気がするな。これね、注ぐ油量が一定になってるっていうのはすごいいいかなと思います。あと、さっき言ってたね、その重さですけども、実際やってみると、この指をかけるところ、これがかなり機能していて、割とね、安定しますね。うん。結構ね、安定感あります。重心がこの取っ手に近いところにあるらしいので、まあ、それもあってからね、こう、すごい安定してお湯が落とせますね。はい、このねフェローのケトルこれもねドリップすごいやっぱしやすそうですよねで早速ねこれでちょっとコーヒーをいただいてみようかなと思うんですけど先ほど紹介しましたこの一緒にいただいたエイプリルのエイプリルプアオーバーブリューイングキットこれを使ってコーヒーをね入れてみたいと思いますでこれがドリッパーなんですけどもこんな感じで一応これね平面なんですよね平面ドリッパーなんですよねでそこの部分にですねこう3つの突起がついていてで使うペーパーフィルターはこういったカリタの155とかとね同じような形のウェーブ系のやつですね波々になっていてでそこがこう平面のものこれをここに乗せて使いますこの突起があることでこういう平面のフィルターを乗せた時に隙間がちょっとできるんですよね内側に。なので独自のお湯の流れが作られて非常にね美味しいコーヒーが入れられるということなのでちょっとこれもね試してみたいと思います。このペーパーフィルターはさっき言ったカリタのウェーブドリッパー用のフィルター使えるんですけども今回はこの専用のエイプリルのものも送っていただきましたでもね見た感じカリタのやつとほぼほぼ形薄さとかね一緒でしたねあとドリッパーと一緒にですねこういったカップとソーサーあとこの蓋ですね蓋もセットになっていて飲まずに置いておく時とかはねこういう風に蒸らしておくとね温かさも逃げないし香りも逃げないという感じなんですかね湯飲みみたいな感じの上品さがあってこのカップもねそもそも可愛いですね
こういったセットになってますプレゼントとかにも良さそうですよねめちゃめちゃ可愛いじゃあねちょっとこれでドリップしてみたいと思いますはい、コーヒー入れてきますが、今回使う豆はおなじみ、ライトアップコーヒーさんのバレンタインコーヒーというね、バレンタインにリリースされたもの。こちらを使っていきたいと思います。ライトアップコーヒーさん、今ね、オリジナルコーヒー第2弾、着々と進んでおります。また近日中に詳細をお伝えしますので、お待ちください。はい、こちらのね、バレンタインコーヒー、これを使ってきます。ブラジルの豆もね、美味しいんで。公式のレシピを見てみますと、コーヒー豆 13g に対して、お湯を 200g。これ、お湯は94度という形で落としていくそうです。ドリップの仕方も普段僕がやってるのとね、若干レシピ違っていたので、まあ、それもね、説明しながらやってみたいと思います。公式のレシピでは、このコマンダンテのグラインダーを使った目の粗さ、コーヒーの目の粗さはこのコマンダンテを参考に書いてあったので、コマンダンテ持ってる方そんなにいないと思いますので、ちょっとこれで引いて、目の粗さっていうのもね、後でお伝えしたいと思いますでコマンダンテのグラインダーだと26クリックということで345678910111311312422526はいこの目の粗さで引いていきますじゃあ豆を 13g引いていきますコマンダーってやっぱ引きやすいですねはい引けたかなうんいい感じですはい豆の粗さこんな感じです結構細かめかもしれないですねはいこちらをねドリップしていきますはいまずねスケーラーの上にカップを置きましてその上にドリッパーを置いてそれでペーパーフィルターこれをのせてまず湯通しですねリンスしますこれで髪の臭みを取るってやつですね、まあ、これはやってもやらなくてもいいんですけど僕は割とやってます入れてきますお湯をリンスしたお湯は捨てましてで、先ほどの豆入れます。ああ、ほんといい香り。はい。さあ、では、ドリップしていきます。スタート。でまず、100g も入れちゃうらしいです。お湯は周りから中心にかけて、注いでいって、で10秒間かけて注いでもこれで 100g 入れちゃいます最初に100入れるって結構珍しいレシピですねでこれで3 4 0秒ぐらいですかね35秒から45秒蒸らしますってなってるので中間の40秒蒸らすっていう風にしましょうか40秒経つのでそうしたらまた同じように周りからこう回していってそれで中間に向けて注いでいってでこれも10秒間で 200g までもう落としきると 200g ちょうど注ぎやすかったこれであとはドリップするのを待つと2分40秒から3分間で抽出できるということです2回に分けて注ぐだけなので非常に簡単なレシピですねはいドリップできましたねあいい色ですねじゃあこちらいただいてみたいと思いますはいこちらではいただいてみますあー美味しいうんちょっとね普段とは違う入れ方のレシピだったんですけどとてもねこれも美味しいですねこのライトアップコーヒーのねバレンタインコーヒーの味のねまろやかさすごい綺麗に出てますねうんなんか平面ドリッパーでカリッターウェーブとか使うと、まあ、良くも悪くも癖が出る感じなんですけどもこの底面の空間ですね空間ができているせいかすごいねすっきりした味わいかもしれないですうん美味しいはいこのエイプリルブリュワーキットでもねちょっと
コーヒーいただいてみましたけどとても美味しいですねで飲まない間はこの蓋で密閉しておけば香りも熱もね逃げないということなのでちょっとねこういう風にして後でまたね美味しくいただこうと思いますはいこんな感じですかね今日はこちらの送っていただいたフェローのケトルですねスタック EKG こちらを実際に使ってドリップしてみましたいかがですかねちょっと割と率直な意見をいろいろ言わせていただきましたけどもデザインだけじゃなくて扱いやすい電子ケトルなんじゃないかなとも思いましたまあね結構いろんなお店で使ってるのも見るので品質的にはねもうとてもいいものだと思いますし、まあ、デザインもかっこいいし自宅でもお店でも映えるデザインだし使い勝手もねいいんじゃないかなと思いました今日の動画でねこちら興味持った方は是非ね購入検討してみてはいかがかなと思いますあ,あと価格ですね価格は2万3650円ということでまあ電子ケトルの中だと比較的ね高価な部類になるんじゃないかなとは思います最初にお伝えしましたが、こちらのね、クーポンコードを概要欄に貼っておきますので、このフェローの電子ケトル、これはブラックですけど、ホワイトもね、対象になってますので、あとは、このね、エイブリルブリューイングキット、これらもね、全部クーポン対象なので、購入したいと思った方はね、ぜひご活用ください。はい、そういったわけで本日はこちらフェローの電子ケトルスタック EKG とあとこちらのエイプリルブリュワーのレビューをしてみましたこのチャンネルではこういった感じでコーヒー器具のレビューもいろいろ公開していきますのでよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますあとねベルマークも押しておいていただけたら嬉しいですもしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします本日も動画をご視聴いただきありがとうございましたではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ